வணக்கம் மாணவர்களே இப்போ பனிரெண்டாம் வகுப்பு இயல் ஒன்றில் உள்ள செயல் பகுதியை நாம் பார்க்க போகிறோம் இந்த செயலுடைய தலைப்பு என்ன அப்படின்னா தண்ணீர் இல்லாத தமிழ் தண்ணீர் இல்லாத தமிழ் தனக்கு நிகர் இல்லாத தமிழ் அப்படின்றத அர்த்தம் இது தண்டி அலங்காரம் நூலிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட உரை மேற்கோள் பாடல் தந்தி அலங்காரம் நூலிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட உரை மேற்கோள் பாடல்தான் இது தண்டி அலங்காரம் என்பது வந்து வடமொழியில் இருக்கக்கூடிய காவிய தரிசனம் அப்படிங்கிற நூலில் இருந்து இது ஒன்வெல்ல கேட்பாங்க காவிய காவிய தர்சனம் அப்படிங்கிற நூலில் இருந்து உள்ள வழி நூல் தான் இந்த தண்டி அலங்காரம் இந்த தண்டி அலங்காரம் அப்படிங்கிற இந்த நூலை எழுதுனவர் யாருன்னா தண்டி தண்டி அலங்காரம் வந்து என்ன நூல் அப்படின்னா அதாவது நம்ம இலக்கணத்தை சொல்லுவோம் நம்ம எழுத்து இலக்கணம் சொல் இலக்கணம் பொருள் இலக்கணம் யாப்பு இலக்கணம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதே மாதிரிதான் இந்த தண்டி அலங்காரம் அணி இலக்கணத்தை சொல்லக்கூடிய நூல் அணியினுடைய சிறப்பான நூல் அணிக்கென்றே எழுதப்பட்ட சிறப்பான நூல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதை வந்து தண்டி அலங்காரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆசிரியர் யாரு தண்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டோம் அப்போ இது அது அதாவது வந்து சில இதனுடைய இருளாக அதாவது வந்து தண்ணீர் இல்லாத தமிழ் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப முக்கியம் தமிழ் மொழியை வந்து இது சொல்கிறது தமிழ் மொழியை வந்து இது சொல்கிறது ஓங்கலிடை வந்து உயர்ந்தோர் தொலவிளங்கி ஓங்கலிடை வந்து உயர்ந்தோர் தொலவிளங்கி அதாவது வந்து இந்த பாடல் என்ன அப்படின்னா இது முழுமையுமே வந்து ஒரு வேற்றுமை அணியை பையமாக வைத்து எழுதப்பட்ட பாடல் அதாவது இரண்டு பொருள்களுக்கு உள்ள ஒற்றுமையை கூறி பின் ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்று வேறுபட்டது அப்படிங்கிறது சொல்லக்கூடிய நூல் தான் இந்த தண்டி அலங்காரம் இரண்டு பொருள்களுக்கு எந்த இரண்டு பொருள்களுக்கு உரிய ஒற்றுமையை சொல்கிறது அப்படின்னா ஒன்று தமிழ் மொழியை சொல்கிறது இன்னொன்று கதிரவனை சொல்கிறது இன்னொன்று என்னது கதிர தமிழ் மொழியை சொல்கிறது இன்னொன்று என்ன செய்கிறதுனா கதிரவனை சொல்கிறது இரண்டையும் ஒப்பிட்டு சொல்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ வேற்றுமை அணினா என்ன அப்படின்னா இரண்டு பொருள்களை ஒப்புமை உடையதாக சொல்லிட்டு ஒன்றிலிருந்து ஒன்று வேறுபட்டது அப்படிங்கிறத சொல்ல தான் நம்ம வேற்றுமை அணி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன் அந்த ஏற்பே நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க திருக்குறளை தீயினால் சுட்டபுன் உள்ளாறு மாறாதே நாவினால் சுட்டபுன் படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா அது வேற்றுமை அணிக்கூடிய திருக்குறள் எடுத்துக்காட்டு பாடல் அந்த அணி தான் இந்த பாடலில் பயின்று வந்திருக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது எப்படி அதனுடைய பொருளை புரிந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் எதையெல்லாம் சொல்லியிருக்கிறது தமிழையும் கதிரவனையும் கதிரவன் யார் சூரியனையும் ஒப்பிட்டு சொல்லியிருக்கிறது சொல்லிட்டு கடைசியில் வந்து என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா தமிழ் வந்து நிகர் இல்லாதது அப்படிங்கிறத பேசுகிறது இந்த நூல் அதுதான் அது அதுதான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஓங்கலிடை வந்து உயர்ந்தோர் தொலவிளங்கி ஓங்குகின்ற உயர்ந்த மலைகளுக்கு நடுவே தோன்றி எது தோன்றுதாம் சூரியன் தோன்றுகிறதா மலையிலே உதிக்கிறது சூரியன் ஓங்கலிடை ஓங்கி உயர்ந்த மலைகளுக்கு இடையே தோன்றி உயர்ந்தோர் தொலவிளங்கி உயர்ந்தோர்னா யாரு சான்றோர்கள் உயர்ந்தோர்னா யாரு சான்றோர்கள் சான்றோர்கள் சான்றோர்களால் வணங்கப்பட்டு கதிரவனை வணங்குவோம் இல்லையா சான்றோர்களால் வணங்கப்பட்டு ஏங்கொலி நீர் ஞாலத்து இருளகற்றும் ஏங்கொலி நீர் ஏங்கொலி நீர் ஞாலத்து இருளகற்றும் ஏங்கொலி நீர் அப்படின்னா ஒலி ஒலிக்கின்ற அலைகளை உடைய இந்த கடலால் சூழப்பட்ட ஞாலம் அப்படின்னா என்னது உலகம் கடலால் சூழப்பட்ட இந்த உலகத்தின் இருளை அகற்றுவது எது அப்படி என்றால் அது சூரியன் அதை தானே அதைத்தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஓங்கலிடை வந்து உயர்ந்தோர் தொலவிளங்கி ஏங்கொலி நீர் ஞாலத்து இருள் அகற்றும் உலகத்தினுடைய இருளை போக்குகின்ற ஒரு சக்தி கதிரவனுக்குத்தான் இருக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்கிறோம் ஏங்கொலி நீர் ஒலிக்கின்ற அலைகளை உடைய இந்த கடலால் சூழப்பட்ட இந்த உலகத்திலே இருக்கக்கூடிய இருளை அகற்றுகிறது சூரியன் இல்லைன்னா நமக்கு எப்பவுமே இருட்டிலே தான் இருக்கும் 
அப்படிதானா சூரியன் நமக்கு இந்த ஒரு பகல் முழுவதும் நமக்கு சூரியன் வெளிச்சத்தை தருகிறது அப்படிதானா அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லும் இருளை அகற்றுகிறது இந்த பூமியில் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய இருளை அது அகற்றுகிறது உங்களிடை வந்து உயர்ந்தோர் தொலைவிளங்கி ஏங்கொலியின் யாலத்து இருளகற்றும் ஆங்கவற்றுள் இருளை அகற்றுதா சூரியன் இருளை அகற்று ஆங்கவற்றுள் அவற்றுள் மின்னேறு தனியாளி வெங்கதிர் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லுது அதாவது இது பொதுவாக சொல்லிட்டு யாழத்து இருளை அகற்றுவது எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மின்னேர் தனியாளி மின்னுகின்ற தனி ஆளி ஆளி சக்கரத்தை உடையதே மின்னே அதாவது இந்த சூரியன் சக்கரத்தை மின்னேர் ஒழிக்கின்ற சக்கரத்தை உடைய அந்த சூரியன் அதைத்தான் வெங்கதிர் வெண்மையான கதிர்களை பாய்ச்சுகின்ற அந்த சூரியனை சொல்லுகிறது அப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஓங்கலிடை வந்து உயர்ந்தோர் தொலைவிலங்கி ஏங்கொலி நீர் யாழத்து இருளகற்றும் உலகத்திலே இந்த மலைகளுக்கு நடுவே தோன்றி இந்த உலகத்தினுடைய இருளை போக்குகின்றது ஒன்று அது என்னதுனா மின்னேர் தனியாளி மின்னுகின்ற ஒலிக்கின்ற அந்த மின்னொலியை தருகின்ற வெங்க யாரு சூரியன் ஏனையது இன்னொன்று என்ன என்றால் தண்ணீர் இல்லாத தமிழ் இன்னொன்று என்ன என்றால் தண்ணீர் இல்லாத தமிழ் இன்னொன்று எதை சொல்கிறேன் என்றால் தண்ணீர் இல்லா தனக்கு நிகர் இல்லாத தமிழ் அப்படின்னு சொல்லுகிறோம் ஏனென்றால் தமிழுக்கு நிகர் தமிழே தான் அப்படிங்கிறத இந்த பாடத்தில் நம்ம ஆழப்படுத்தி சொல்லுகிறது ஏதாவது சூரியன் கூட பால்வெளி மண்டலத்தில் சூரியன் மாதிரியே இன்னொரு க மண்டலம் கூட இருக்கலாம் அப்படி விண்வெளிகள் கூட இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம யூகிச்சுக்கலாம் நினச்சிக்கலாம் ஆனால் தமிழுக்கு நிகர் வேறு எதுவுமே கிடையாது தமிழ் தான் அப்படிங்கிறது சிறப்பித்து சொல்வதற்காக அமைந்த உரை மேற்கோள் பாடல் தண்டி அலங்காரம் என்கின்ற அணி இலக்கண நூலினுடைய உரை மேற்கோள் பாடல் தான் நமக்கு பாடமாக வந்திருக்கிறது அதை தான் பார்க்குவோங்களிடை இது மனப்பாட பாடல் மாணவர்களை நீங்கள் கவனித்து படிக்கணும் ஓங்களிடை வந்து உயர்ந்தோர் தொலைவிலங்கி ஏங்கொலி இர் ஞானத்து இருளகற்றும் ஆங்கவற்றோல் மின்னோர் தனியாளி வெங்கதிர் ஒன்று ஏனையது தண்ணேர் இல்லாத தமிழ் தண்ணேர் இல்லாத தமிழ் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க வந்து இது ராகத்தோடு கூட படிச்சு நம்ம மனப்பாடமா பண்ணி வீட்டில் எழுதி பாருங்க சரியா மாணவர்களே இப்போ இதில் வேற்றுமை அணி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்க இல்லையா இதில் இருக்கக்கூடிய அணினா பொருள் வேற்றுமை அணி ஏன் நான் முதல்ல வந்து வந்து சூரியனை சொல்லிட்டு சூரியனையும் தமிழையும் ஒப்பிட்டு பின் வந்து சூரியனை போல இன்னொரு கதிர்கள் இன்னொரு வெண்கலம் கூட இன்னொரு விண்வெளி கூட வானத்தில் இருக்கலாம் ஆனால் இந்த தமிழுக்கு நிகரானது தமிழ் தான் வேறு எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இதுதான் வந்து ஒன்றிலிருந்து ஒன்று வேறுபட்டது கூற்றினும் குறிப்பினும் ஒப்புடைய பொருள்களை வேற்றுமை படவரி வேற்றுமை அணியே அப்படின்னு இலக்கணத்தார் சொல்றாங்க அதனால முதல்ல வந்து பொருந்தி சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அதுல இருந்து இது வேறுபட்டது தமிழ் வந்து நிகர் இல்லாதது அப்படிங்கிறது நிகர் இல்லாத இல்லாதது தமிழ் அப்படின்னு சொல்லி வேறுபடுத்தி முதல்ல சூரியனை அது வந்து என்ன செய்கிறது என்றால் உங்களிடே உயர்ந்தோர் உயர்ந்தோர் தொலைவிலங்கி அதாவது மலைகளிடுக்கே தோன்றி புற இருளை அகற்றுகிறது ஆனால் தமிழ் மொழி அறியாமை என்கின்ற அக இருளை அகற்றுகிறது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அக இருளை அகற்றக்கூடியது தமிழ் மொழி ஆனால் சூரியன் சூரியனை விட தமிழ் மொழி உயர்ந்தது அதுக்கு நிகர் அதுதான் அப்படிங்கிறத நம்ம இதில் தெரிஞ்சுக்கிடணும் அதுதான் என்னது என்னது இது வேற்றுமை அணி ஒற்றுமையை சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் வேற்றுமைப்படுத்தி சொல்வது தான் இந்த என்ன சொல்கிறோன்னா வேற்றுமை அணி அப்படின்னு நாம் சொல்கிறோம் இப்போ இதில் இலக்கண குறிப்புகள் பார்க்கும் பொழுது வெங்கதிரோன் வெங்கதிரோன் எப்படி இது என்ன தொகை வெங்கதிரோன் என்பது என்ன தொகைனா பண்பு தொகை வெண்மை பிளஸ் கதிரோன் நிறத்தை சொல்லக்கூடியதுனால இது பண்பு தொகை அப்படின்னு சொல்லப்படும் அடுத்து வந்து இலாத இலாத என்பது வந்து இல்லாத என்பது வந்து இல்லாத என்ப என்று வருவதற்கு பதில் தான் இல்லாத அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்கிறது அப்போ நம்ம இதை எப்படி சொல்வோம் இல்லாத அப்படி இடையிலே உள்ள எழுத்துக்கள் வந்து குறுகி வலிக்கிறது இது இடைக்குறை குறைந்து ஒலிக்கிறது 
இதெல்லாம் சொல்லுவோம் இடைக்குறை அப்படின்னு நாம் சொல்வோம் அடுத்து நம்ம உறுப்பு இலக்கணம் பார்ப்போம் இப்போ உயர்ந்தோர் உயர்ந்தோர் எப்படி பிரிக்கணும் அது பகுதி பகுதியாக பிரிக்கும் பொழுது என்ன கட்டளை சொல்லாக முதலில் வரக்கூடியது பகுதி இது கட்டளை சொல்லாக வரும் உயர் பிளஸ் இந்து இருக்கு இது என்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா இந்து வர வேண்டிய இடத்துல தான் இந்து வந்திருக்கிறது அப்படிங்கிறத நாம் சொல்லிடும் அப்போ இத்து வந்து என்னது இத்து வந்து இங்கே என்னது என்னது இது இந்த இத்து வந்து சந்தி இந்த இத்து வந்து என்னது இதுதான் விகாரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து இத்து ப்ளஸ் ஓவை எப்படி பிரிப்போம் இத்து ப்ளஸ் ஓன்னு பிரிப்போம் இல்லையா இத்து ப்ளஸ் ஓ இத்து ப்ளஸ் ஓர் இருக்கு இல்லையா ஓர் ஆறு ஓரும் ஒன்று தான் ஆறும் பலர்பால் விதி தான் ஓரும் பலர்பால் விதி தான் அது இலக்கணத்தில் இருக்குது உயர் உயர் என்பது பகுதி இது வந்து பகுதி இது வந்து சந்தி இது வந்து விகாரம் இந்தானது விகாரம் இத்து வந்து இறந்த கால இத்திட்டரின் இறந்த கால இடைநிலை ஓர் வந்து பலர்பால் வினைமுற்று விகுதி அதை தெரிஞ்சுக்கிடணும் இது பகுதி இது சந்தி இந்தானது விகாரம் இத் இறந்த கால இடைநிலை ஓர் வந்து பலர்பால் வினைமுற்று விகுதி கடைசியில் விகுதியை கொண்டு முடியும் சொல்லும் இல்லையா வினைமுற்று விகுதி அடுத்து விலங்கி எப்படி பறிக்கணும் விலங்கு கட்டளை சொல் பகுதி விலங்கு ப்ளஸ் இ இ வந்து வினையச்ச விகுதி இது வந்து பகுதி பகுதியும் விகுதியும் வரக்கூடிய சொற்கள் இது சரியா பகுதி விகுதி மட்டும் வரக்கூடிய சொற்கள் இப்போ வந்து வந்து எப்படி பிரிக்கணும் வா கட்டளை சொல்லாக எப்படி வரும் வா இந்து வந்து என்னது இந்து வந்து என்னது விகாரம் இந்த இத்து வந்து என்னது சந்தி இந்து வந்து என்னது விகாரம் இது என்ன சொல்ல இத்து ப்ளஸ் ஊ அப்படின்னு பிரிக்கணும் அப்படியே இத்து ப்ளஸ் ஊ வினையற்ற விகுதி பகுதி சந்தி விகா இந்தானது விகாரம் இது இடைநிலை இறந்த கால இடைநிலைன்னு போடணும் வெறும் இடைநிலை போடக்கூடாது ஊ வந்து வினையச்ச விகுதி அடுத்து உணர்ச்சி விதி பார்ப்போம் ஆங்கவற்றுள் ஆங்கவற்றுள் அப்படின்னா எப்படி பிரிக்கணும் ஆங்கு பிளஸ் அவற்றுள் இது பிரிக்கணும் அதாவது இங்கே என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னா குற்றிய லுகர சொல் குசுடு துபுரு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா குற்றிய லுகர சொல் ஈற்றிலே நிலைமொழியின் இறுதியிலே வந்திருக்கிறது அவருமொழி முதல்ல என்ன வந்திருக்கிறதுனா உயிரிழத்து வருகிறது அப்போ உயிர்வரின் உக்குரல் மெய்விட்டோடும் அப்படிங்கிற விதிப்படி இதில் என்ன செய்யுங்க இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா இக்கு பிளஸ் ஊ இருக்கு இல்லையா இந்த ஊ என்ன செய்யும் அப்படின்னா அங்கே உயிரிழத்து வரா உக்குரல் மெய்விட்டு ஓடிடும் அதனுடைய மெய்யை விட்டுவிட்டு ஓடிவிடும் அதுக்கப்புறம் வந்து இது ரெண்டு என்ன செய்யும் சேர்ந்து உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்பே அப்படிங்கிற விதிப்படி சேர்ந்திருக்கிறது அப்போ இப்போ இக்கு பிளஸ் ஆ இது செய்யும் ஆங்கவற்றுள் காவாக மாறி சேர்ந்து ஆங்கவற்றுள் என புணர்ந்திருக்கிறது அப்போ உயிர்வரின் உக்குரல் மெய் விட்டோடும் ஃபஸ்ட் விதி செகண்ட் விதி இது ரெண்டாவது விதி என்னது அப்படின்னா உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்றுவதே அப்படிங்கிற இயல்பில் ஆங்கவற்றுள் என புணர்ந்திருக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் உடல் மேல் இப்போ குற்றியல் உகர புணரியல் இது வந்து என்னது குற்றியல் உகர புணரியல் என்பதை நம்ம தெரிஞ்சு குற்றியல் உகரணும் அதுக்குள்ளே விதி நம்ம படித்து ஆகணும் அதுக்குள்ளே விதிப்படி தான் நம்ம புணரணும் எது குற்றியல் உகர குற்றுகர சொல்லி இருக்கா மறுமொழியில் உயிரிழத்து இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்து கவனித்து செல்லும் அடுத்து தனியாளி 
தனி ஆளி எப்படி பிரிக்கிறோம் தனி பிளஸ் ஆளி இங்கே பாரு இங்கே பாருங்க எகரம் வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா அப்போ தனி ஆளியே நம்ம தனி ஆளின்னு பிரிக்கும் அப்படின்னா இங்கே என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னா உடன்படி மெய் வந்திருக்கு அப்போ நிலைமொழியின் இறுதியும் வறுமொழியினுடைய முதலும் உயிரெழுத்தாக இருந்தால் அதை வந்து சேராது அதற்கு என்ன செய்யும் அப்படின்னா புதிதாக இரண்டு மெய்கள் தோன்றும் அதுதான் உடன்படி மெய் அப்படின்னு நம்ம பார்த்து ஈ அந்த உடன்படி மெய் ஈ ஐ வழி எவ்வும் ஏனிய உயிர் வழி வவ்வும் இகரம் ஈகாரம் ஐகாரம் வந்தால் எகர உடன்படுமை வரும் எகரம் அப்படிங்கிற எழுத்து வரும் இல்லை அப்படின்னா வகரம் அப்படிங்கிற எழுத்து வரும் இந்த ரெண்டு எதெல்லாம் உடன்படுமைனா எகரம் வகரம் தான் உடன்படுமை அப்போது இங்கே என்ன வந்திருக்கிறது அப்படின்னா ஈ இ ஐ வழி அவங்க என்ன இருக்குது இன் ப்ளஸ் இ இருக்குது அப்போது இந்த இடத்துல இகரம் இருக்கிறது அதனால் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா எகர உடன்படிமை யாக வரும் அப்போது எகர உடன்படுமை வந்து புணர்ந்தது அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அப்போ அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யும் அப்படின்னா இது அப்புறம் என்னது உடல் மேல் வழக்கமா சொல்றதா உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்பே அப்படின்னு யாகமாக மாறி இப்ப சேர்ந்து புணர்ந்து வரும் தனி யாளி அப்படின்னு புணர்ந்திருக்கிறது இது இது சேர்ந்து என்னது எகரமாக மாறி இருக்கிறது அப்போ இது உடன்படுமை புணர்ச்சி ஈ ஐ வழி எவ்வும் என்ற விதிப்படி எகரம் வந்தது அதுக்கப்புறம் உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்பே அப்படிங்கிற விதிப்படி சேர்ந்து புணர்ந்தது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம விதி ரெண்டு விதியாக எழுதணும் அடுத்து வெங்கதிர் வெங்கதிர்னாலே தெரியும் அது பண்பு தொகை பண்பு பண்பு பெயர் புணர்ச்சி அப்படின்னு தெரியும் வெங்கதிர்னா வெண்மையான கதிர் நிறத்தை குறிக்கக்கூடிய பண்பு சொல் அதனால் நமக்கு தெரியும் வெம்மை ப்ளஸ் கதிர் அப்போ மொ மை அதுக்கும் என்ன செய்யணும் அப்போ பண்பு தொகை விதிகளை நம்ம என்ன சொல்லணும் பண்பு புணர்ச்சி விதிகளே கொண்டு வரணும் அப்போது என்னது ஈரு கெட்டது ஈரு கெட்டது அப்போ மைய வந்து என்ன செய்கிறோம் மை கெட்டு போகிறது மையீரு கெட்டது அதுக்கப்புறம் என்னது அதுக்கப்புறம் வெம் ப்ளஸ் கதிரா மாதிரி அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன செய்ய அப்படின்னா இந்த காக்கு காக்கு இனமான நகரமை தோன்றி வெங்கதிர் என புணர்ந்திருக்கிறது மயிர் ஈறு போதல் அப்படிங்கிற விதிப்படி மை ஃபஸ்ட்டு முதல் விதி ஈறு போதல் விதிப்படி மை போயிடுச்சு அடுத்து வெம் ப்ளஸ் கதிரா மாதிரிச்சு அடுத்து வந்து திரிந்து வெம் வெம் ப்ளஸ் கதிராக மாறிருக்கிறது வெங் ப்ளஸ் கதிர் வெங்கதிர் மாறுகிறது முன்னின்ற மெய் திரிதல் அப்படிங்கிற விதிப்படி ஃபஸ்ட்டு வந்து ஈறு போதல் அப்படிங்கிற விதிப்படி மையீறு கெட்டது அப்படின்னு போட்டு அடுத்த விதி வந்து என்ன செய்யுது அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய மெய் வந்து என்ன செய்யுது அப்படின்னா திரிஞ்சு நகர மையாக மாறி இருக்கிறது முன்னின்ற மெய் திரிதல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த விதி என்ன சொல்லுவோம் முன்னின்ற மெய் திரிதல் என்ற விதிப்படி மகர மெய் போய் நகர மெய் வந்தது புணர்ந்தது அப்படின்னு நம்ம சொல்லி படிச்சுக்கணும் இப்போ இந்த பாடல்கள் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த பாடல்கள் மனப்பாட பகுதி பாடல்கள் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து முழுமையாக படித்து எழுதி பாருங்க வீட்டில் இருக்க நேரத்தை நீங்கள் வீணாக்காமல் பயனுள்ளதாக பயன்படுத்திக்கோங்க மாணவர்களே இப்போ அடுத்த பாடத்தை நம்ம அடுத்த வகுப்பில் நம்ம பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம்